أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكرة سورة سيئة مشاعت جاعيت لدوام الديورز استعيذ بالله وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون Bu ayetin sadece meali kalmıştı. Meal dosyasından. İkinci sure. Yetmiş altıncı ayet. Estaizu billah ve izâ lekullezîne âmenu kâlû âmennâ. İman edenlerle karşılaştıklarında iman ettik derler. وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ Bir kısmı diğer bir kısmı ile baş başa kaldıklarında ise وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ قالوا دلر كي أتحدثونهم بما فتح الله عليكم اللهم سزا أتنا أنرى ما أنتيورسونس أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم Allah'ın size açtığını kendisiyle Rabbiniz katında size kanıt edinsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz. Ya da sadece ne? Efela taqilun. Siz akletmiyor musunuz? Siz akletmiyor musunuz? Feye efele taqilun. Güzeldi. İman edenlerle karşılaştıklarında iman ettik derler. 
Girişteki vav ve iza lekullezine amanu. Olduğu gibi koyalım ve iman edenlerle karşılaştıklarında o idale kullezine amanu iman ettik derler. Kalu amanna. Ve iza hala ba'duhum ila ba'din. Bir kısmı diğer bir kısmı ile baş başa kaldıklarında ise Kalu derler ki bu bir kısmı bir kısmıyla bir kısmı diğer bir kısmıyla demek yerine birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise desek birbirleriyle bir birbirleriyle birbirleriyle baş başa kaldıklarında ise derler ki Allah'ın size açtığını kendisiyle Rabbiniz katında size kanıt edinsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz? Kanıt edinsinler yerine delil getirsinler diye mi onlara anlatıyorsunuz? اَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ Allah'ın size açtığını kendisiyle Rabbiniz katında her diye mi onlara anlatıyorsunuz? Siz akletmiyor musunuz be? Evet sizin katkılarınızı alayım. Hocam o Bismillahirrahmanirrahim Açtığı, yani açtığı şeyleri deseniz daha... Hangisi o? Bu, diyor ki Allah'ın size açtığı şeyleri burada mı hafifini koyuyorsunuz yani? Eki. He. Eki kağıt yok ki böyle, böyle, koysanız. Böyle daha güzel. Şeyler e, gizli olanı açığa çıkarmak gibi olur. Böyle daha iyi. Hayır bir ma... Hmm. Şey oluyor zaten. Orada böyle ismi mesul oluyor. İşte şey yani, yani Allah'ın size açtığını, bizdeki bu sondaki ığını da aynı şeye gidiyor. Çoğaltmak Allah'ın size açtıklarını denebilir. Belki çoğaltılabilir. Allah'ın size açtıklarını. Tek bir kişi kaldı yani. Çoğaltabiliriz onu. Allah'ın size açtıklarını. Açtı, açtık. Açtıklarını. Şimdi yalnız onun zamirini de çoğaltmak gerekecek. Kendisiyle değil de kendileri. Kendisiyle. Neyse kendisiyle belki onu idare eder. O kendisiyle. Bihi, var ya o kendisine hmm. gidebilir yani. Kendisine gidebilir. Bihi, bihi mi diyor orada? Etuhaddithunahum bimma fetahallahu aleykum lihaccukum bihi inda rabbikum. Bak burada zamir tekil ama gördüğün gibi. Tekil. Ya. Ama o, bu, bir kar, bu bir karine teşkil eder. Bunun da tek, bu tekil olabiliyor çünkü. Bu evet, bunu biz yine şey biz yine bunu tekile düşürelim. Bu şeyi desen, o, o zaman Allah'ın size açtığını. Evet, başka var mı? Vav. Vav ikinci vav ise. Başka? He? İkinci neyin başında? İzenin başındaki var. Şu evet, İseyi buna dayanarak verdik. Yani bu İse kaldırmasak da kaldırsak da bir şey etmez o kadar onu bilebilir yapıyor sana. Başka? Peki. 77. ayete geçelim. Hocam o neyi kaldırsanız o zaten şartta var. Şey Sondaki mi? Evet. Daha... F'ye daha güzel bir şey bul kaldıralım. Oldu zaten. Mesela ya atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl atıl at
Her ikisini de mi çekecek var bunların? Hala. Hala. Akliyet, Sizi kaldırıyorum. Hala akletmiyor musunuz? Hala akletmiyor musunuz? Peki. Başka? Bu. Akletmiyor musunuz? Bu. Ama cümle zaten olumsuz, fiile olumsuz. Soru ile cevap veriyorsun. Var zaten. Mu sorumuz var. Kaç tane mu koyacağız? Peki, sonraki ayete geçelim. Estağfirullah billah. Bunu tamamladık. Evvela ya'lemûne ennallâhe ya'lemu mâ yusirrûne ve mâ yu'linûn. Bir sonraki ayet-i kerime bu. Evvela ya'lemûne. Bilmiyorlar mı? En Allah'a Allah'ın ya'lemu bildiğini. Neyi? Ma yusirruna gizlediklerini ve ma yu'linuna ve açığa vurduklarını. Gizlediklerini de açığa vurduklarını da Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı ki böyle düşünüyorlar diye önceki ayet-i kerimenin sonundaki şu ifadeye Cenab-ı Hak dikkat çekiyor. Zira kendi aralarında dediler ki onlara karşı tarafa delil mi veriyorsunuz? Verdiğiniz delillerle Rabbinize, Rabbiniz katında sizin aleyhinize e, bulgular edinmiş olacaklar, kanıtlar edinmiş olacaklar. Dolayısıyla siz kendi aleyhinize bir durum ortaya çıkarıyorsunuz demelerinden Cenab-ı Hak diyor ki bunlar yoksa bilmiyorlar mı Allah'ın gizlediklerini de açığa vurduklarını da bildiğini çünkü buradaki ifadede daha çok karşı taraftan, Müslüman taraftan bilgi kaçırmaktan ziyade bir bakıma da Cenab-ı Hakk'ı da uyandırmamak var. Yani böyle yaparsak, ellerine bilgiyi verirsek, bu bilgiyle Cenab-ı Hak katında bizim karşımıza çıkarlarsa, o zaman Allah katında daha ee, daha kötü bir duruma düşeriz. Cenab-ı Hak da diyor ki, Müslümanlar bu bilgiyi temin edip de bununla değil getirseler de ben bu bilgiyi biliyorum getirmeseler de bu ifade Yahudi toplumunun kendi aralarındaki bu söyleminde aslında kendilerini kandırdıklarını zira Allah'ın zaten onların gizlediklerini de gizleyecek olsalar da açığa vurduklarını da açığa vuracak olsalar da bildiğini haber veriyor. Ara bir cümle bu. Ara bir ayet. Evvela ya'lemune ennallaha ya'lemu ma yusirrune ve ma yu'linun Bu evvela ile olması yoksa bunlar Allah'ın kendilerinin gizlediğini de açığa çıkardığını da bilmiyorlar mı ki böyle kendi aralarında konuşuyorlar. Bu bir soru istifam. Bu sorunun muhtemel cevabı nasıl olabilir? Bunlar Allah'ın gizli, kendilerinin gizlediğini de açığa çıkardığında biliyorlar esasında. Bildikleri halde niye konuşmalarında kendi aralarında böyle bir ifade kullandılar? Ee, muhtemelen Yahudi toplumu Müslümanlara koz kaptırmamak için bu ifadeyi birbirlerine karşı söylediler, birbirlerini tembihlediler. Ancak bunu dini bir delile dayandırdılar. Allah katında karşı tarafa delil vermiş olmayalım diye. Halbuki Allah katındaki sonuçtan önce yer üzerinde yani Medine topraklarında kaybedecekleri egemenliği, Müslümanların elde edeceği bir manevi desteği Müslümanlara kaptırmamak için bir hesap içindeydiler. Bu hesabı böyle ifade edeceklerine Allah katında karşı tarafa delil kaptırmış olmayalım tarzında e, kurguladılar. Halbuki bu söylemleri e, ne kendileri dahi inanmış olamazlar. Çünkü Allah yoksa bilmiyorlar mı diyor. Bu bir bakıma onlar aslında Allah'ın kendilerinin gizlediklerini de açığa vurduklarında bildiği şu halde böyle söylemekle sadece kendi kendilerini kandırdıkları birbirlerini aldattıkları anlaşılır. Müfessir bu ifadeyle ilgili olarak اَوَلَا يَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Fahum şu halde onlar وَاِنْ اَسَرُّوا gizleseler de مَا يَعْتَقِدُونَهُ itikat ettiklerini, içlerinde düşündüklerini, hesapladıklarını, niyetlerini gizleseler de فِيمَا بَيْنَهُمْ kendi aralarında 
Yani kendi aralarında saklı tutsalar da dışarı vurmasalar da ve zaamu ve iddia etseler de ennehum bi israrihim böyle gizlemekle la yetatarraqu aleyhim hujjetun lil mu'minin müminlere hüccet oluşmayacağı müminlerin lehin kendilerinin aleyhinde müminlerin lehinde bir hüccetin oluşmayacağını düşünüyor olsalar bile böyle inanıyor olsalar bile fe inne hada galatun minhum bu onlardan yana bir galattır yani bir yanlıştır içine düştükleri bir yanılgıdır başka nedir o cehlun kebir ve büyük bir cehalettir çünkü böyle düşünmek ile büyük bir bilgiyi atlamış oluyorlar o da ne fe inne allaha çünkü allah ya'lemu biliyor sirrahum gizli gizlediklerini de sırlarını da o alenahum ve açığa vurdukları ilan ettikleri şeyleri de biliyor fe böylece yadharu li ibadihi ma antum alayhi fe yudhiru izhar eder açığa çıkarır Cenab-ı Hak li ibadihi ma antum alayhi sizin gizledik gizleyip durduklarınızı Cenab-ı Hak dolayısıyla ortaya çıkaracaktır şahit müminler bunu sizden duymamış olsalar bile. Yani bu arada gelen ara cümle tamamen kendi kendini kandıran aslında bildiği gerçeklere rağmen e, onunla te, çelişecek, e, ters düşecek bir söylem içerisine giren bir toplumun durumunu anlatıyor bu ifadesiyle. Deyip bir sonraki ayete geçiyor müfessir. Bu ayeti buradan alalım. Evvela ya'lemûne ennallâhâ ya'lemû mâ yusirrûne ve mâ yu'linûn. Evvela yoksa bilmiyorlar mı? Ya'lemûne ya'lemûne iyi. Ne ayağı aşağıya alsanız. Allah'a Allah'a ya'lemu ma yusirruna muzari fiil gizleyip durduklarını ve ma yu'linun ve açığa vurup dur Durduklarını ya da ilan edip durduklarını ama bizde ilanın bir farklı nüansları var. İrabına bakalım. E harfu istifham, wow atif, lam harfu nafi, yalemuna fialun, fialun mudara, faili hum. Anna harfu nesh. Lafzatullah burada ismu enne ya'lemu fi'lun mudari fa'ili huwa ma mef'ulun bi yusirruna fi'lun mudari fa'ili hum wa'u atif ma yine ma'tuf ya'linun fi'lun Mudara faili hum. Ayetin meallerine bakalım. Estaizu billah. Ya wala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Diyanet açıklamalı mealde. Onlar bilmezler mi ki? gizlediklerini de 
açıkça yaptıklarını da Allah bilmektedir. Evvela yalemune onlar bilmezler mi ki genişletmiş buradaki muzariyi gizlediklerini de meyusiruna açıkça yaptıklarını. Bu da yapmak fazladan girmiş yalinun. Abi açığa vurdukları söylem de olabilir, bu bir eylem de olabilir. Açığa vurduklarını da Allah bilmektedir. Böyle demekle eylemle sınırlanmış gibi gözüküyor. Elmalı orijinal mealinde ya bilmezler mi de? Evvela Ya Bilmezler mi de Ki Bu niye böyle? Çünkü burada vav olmasaydı Ela ya'lemune Bilmiyorlar mı? Tıpkı şu diyanet mealinde olduğu gibi Ancak bu araya girecek olan şe Yahut girecek olan vav Anlamda böyle bir Farklılık oluşturur. Daha çarpıcı Daha çok kınayan ee, bir soru tarzına dönüşür. Efela olursa yahut evvela olursa onu yansıtmak üzere hoca ya bilmezler mi de diye hakikaten bu noktasıyla e, uğraşmışa benziyor. Ya bilmezler mi de ki onlar ne sır tutarlar ve ne ilan ederlerse eserra gizlemek sır tutmak Yine aynı şey ve ne ilan ederlerse bunlar hepsi Arapçasıyla uyuşsun diye. Bu ne? Neler? Bu ma ile çok iyi örtüşüyor. Ne? Ne sır tutarlar? Yani ma yusirrun. Yine ve ne ilan ederler? Yine ma ilan ederlerse. Allah hepsini bilir. Hepsini de keşke parantezi alsaydı. Çünkü zaten şu neler tıpkı Arapçadaki ma'lar gibi hepsini anlatan bir ifade Ayrıca getirmiş olması zahit gibi gözüküyor. Ömer Nasuhi bilmen mealinde bilmiyorlar mı ki? Evet. Demin bahsettiğimiz V'nin e, etkisi çok göz, görünmüyor. Bilmiyorlar mı? Ela ya'lemune olsaydı yine böyle yazılabilirdi. Bilmiyorlar mı? Ki Allah Teala Şüphesiz onların sakladıklarını da yusirruna saklamak. İzhar eylediklerini de yu'alinun. Madem eski kelime kullanılacak o zaman buraya ilan eylediklerini deseydi. İzhar eylediklerini de bilir. Bu da genişlemiş. Ya'lemune biliyor. Evvela ya'lemune ennallah ya'lemu affedersiniz. Allah biliyor. Bu bilire dönüşmüş. Süleyman Ateş mealinde bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini ve açığa vurduklarını biliyor. Evet bu ikisi de V ile böyle kurulabiliyor demek ki. Gizlediklerini ve açığa vurduklarını biliyor. Şöyle de olabiliyor. Gizlediklerini de açığa vurduklarını da. Yaşar Nuri Öztürk mealinde bilmezler mi ki Allah onların sakladıklarını da açıkladıklarını da çok iyi bilmektedir. İster böyle söylenir ister ve ile söylenir. Ali Bulaç mealinde peki onlar Allah'ın gizli tuttuklarını da açığa Allah'ın bu esas virgül bir, ke, bir virgül de buraya konmalıymış Allah'ın. Gizli tuttuklarını da açığa vurduklarını da bildiğini bilmiyorlar mı? Suat Hoca'nın mealinde bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de bilir, açıkladıklarını da demiş. Ağur mealinde onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açıkça yaptıklarını da diyanet mealine benziyor. Ağur mealinde onlar bilmezler mi ki gizlediklerini de açık Aynı şey okuyorum. G nokta olan mealinde bilmezler mi ki Tanrı gizlediklerini de yusirruna açıkladıklarını da yu'linuna biliyor demiş hoca ayette olduğu gibi genişletmemiş.
Edip yükselme halinde bilmezler mi ki Allah gizlediklerin gizledikleri ve açıkladıkları her şeyi biliyor diye ikisini toplayıp her şeyiyle pekiştirmiş. İyi nokta her nokta baltacı olum halinde onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını da açığa vurduklarını da fiili atladı mı ben? Onlar bilmiyorlar mı ki Allah onların gizli tuttuklarını da bilir. Evet. Açığa vurduklarını da. İngilizcelerine bakalım. Estağfirullah. فَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Yusuf Ali mealinde No, they not that Allah knows Onlar bilmiyorlar mı? What they conceal Gizlediklerini Onların What they conceal Bizdeki neye benziyor? Onlar her neyi gizliyorlarsa And what they reveal ve neyi açığa çıkarıyor, neyi ilan ediyorlarsa Allah'ın bunu bildiğini bilmiyorlar mı diye Yusuf Ali meal etmiş. Do they not know? Onlar bilmiyorlar mı? That Allah knows Allah'ın bildiğini. What they keep secret? Onların saklı tuttuklarını. And what they make known? Ve açığa vurduklarını, bilinir hale getirdikleri şeyleri. Allah'ın bildiğini onlar bilmiyorlar mı? Piktel mealinde Are they then unaware that Allah knows? Onlar Allah'ın bildiğinden gafil mi? Dir. That which they keep hidden Ki Gizlediklerini And that which they proclaim Açığa vurduklarını da Allah'ın bildiğinden gafil mi onlar diye tek cümlede toparlamış. Muhlis Han mealinde no they Jews ya Yahudiler parantez içerisinde not that Allah knows Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? What they conceal her neyi gizliyorlarsa and what they reveal ve her neyi açığa vuruyorlarsa bunu Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? diye Muhlis Han meale taşımış. Meal dosyasına geçelim. İkinci sure. İkinci sure 77. ayet. Ayeti de alalım yukarıdan. اَوَلَا يَعْلَمُونَ Yoksa bilmiyorlar mı? Allah'ın onların Açığa vurduklarını da, da bildiğini. Yoksa bilmiyorlar mı Allah? Veya ayette önce gizlemek değil mi? Hı hı. Ben de gizlemeyi önceledim zaten. Onların gizlediklerini de açığa vurduklarını da bildiğini. Yoksa bilmiyorlar mı? Virgül. Allah'ın onların gizleye durduklarını da gizleye dur. Veli kuralım deyler kulak tırmalamasın. Allah'ın yoksa bilmiyorlar mı? Allah'ın onların gizliye durduklarını ve açığa vurduklarını 
merkezde durduklarını yani onun bildiğini yoksa bilmiyorlar mı Allah'ın onların gizliye durduklarını ve açığa vura durduklarını desen çok durduk duduk olacak açığa vura durduklarını bildiğini ya da şöyle yaparız onların gizleye gizleye dur duklarını da açığa vur ha giz durduklarını da açığa Tekrar edelim ne olacak? Açığa vura durduklarını da e, Allah'ın Allah'ın bildi, bildiği bildiğini yoksa bilmiyorlar mı? Bu ikinci taraftaki duduklarını kandıracağım. Vurduklarında zaten bir miktar şey var orada. Yoksa bilmiyorlar mı Allah'ın onların gizliye durduklarını ve açığa vurduklarını bildiğini. Bu yukarıdaki üzerinden konuşalım. Var mı katkılarınız? Hmm. Önce Necati abi söz istedi. Hocam burada ahut dayağını terk ettiği kelime evet. uçağı vurmak Hı -hı. zuhur değil, ishar değil. Hı -hı. İnsan kullanılmıyor burada. Diğer geçtiğimiz ayetlerde kullanılıyor. Burada özellikle ilan etmek var. Yani Hı -hı. tüm insanda ilan etmek olduğu için Hı -hı. bu ilan etmek Tüm insanlığı nereden çıkardın? Ama orada şimdi bu vahiy, vahiy oluyla geliyor. Bir, bir gruba anlatmıyor. Özel bir şey değil yani. Gayrimetli vahiy gibi düşünemeyiz. Burada ilan kelimesi kullandığı için biz de ilan etmeyi kullanmamız lazım. Yoksa bilmiyorlar mı Allah'ın onların gizliye durduklarını ve ilan ettiklerini? Ve ilan ettiklerini? İlan ettiklerini. Biz de ilan etmek biraz farklı bir manaya kaymış. Biraz resmiyet gibi bir şey. Evet. Vurdukları yerine çıkardıkları kullanılamaz mı? Hangi vurdukları? Burada çok vurdukları var. Ha? Ha, açığa çıkardıklarını. Ya bu kullanımlar yani. Gizlemek, ilan etmek. Gizlemek, ilan etmek. Ee, değil Arapçadaki oradaki ilan. Ee, şimdi bizdeki ilan bilinen bir şeyi yine ilan edersiniz. Niye? Çünkü e, daha çok kişi duysun istiyorsunuzdur. Ama burada gizlemenin şeyi olarak kullanılmış. Mefhumu muhalifi. Dolayısıyla buradaki ilan bizim Türkçemizdeki ilan manasında değil, izar manasında. Gizlemek yahut izar etmek. Çünkü gizlemek baş gizlemenin tersi değil ilan. İlan apayrı bir şey. Yani bilinir bir şey de yine siz ilan edersiniz. Daha fazla cumhura ulaşsın diye. Başka? Hocam burada şöyle daha sade bir ifade olmaz mı? Evvela ya ne bu ne? Bilmiyorlar mı? Allah'ın bildiğini in Allah'ın ya ne? Allah'ın bildiğini biliyorlar. Ma ne? Gizledikleri şeyleri ve Hı -hı. daha açıkladı açıkladıkları şeyleri. İşte ismi yok. Evet. Bu kelimeyi kullansın ekleden daha güzel anlatır. Hayır Hep şey. Anlatır. Hayır şeyleri kullanmak istemiyoruz çünkü madan şeyi yani oradaki Ma'yı kullanmış oluyoruz. Buradaki ma'ları görmüyor musunuz? Bakın şurada. Yani şimdi şöyle Durduk. herkesin kesin okuyanın ve okuyamayan kimse Türkçe'ye geçmiş o şey kelimesi geçmiş hmm. bir kere yani. Eklerden ziyade geçmiş. Yani bir biz e, ayetteki gibi olsun ayrıca o kullanmayalım. Ama hmm. şeye takıldığı zaman o kelimeyi hmm. atlayamaz ya. Yani. Hmm. Eki Baş... atlayabilir yani takıyı atlayabilir. Peki başka var mı? Galiba yok. Açığa çıkardıklarını, yani açığa vurmak daha doğru gibi, açığa çıkarmak böyle bir şeyi 
nes, daha nesnel hale getiriyor böyle. Halbuki bu bilgi olabilir mesela. Bu bilgiyi açığa çıkardım mı? Yok bilgiyi açığa vurdum mu? Yukarıdaki örneği düşünecek olursanız birbirlerini ne konuda kınıyorlar? Allah'ın açtığı bir bilgiyi e, Müslümanlara kaptırmamak. Gevezelik yapıp da orada söylemeyin bunları diye e, saklaya durdukları bir bilgi var. Dolayısıyla bunun açığa vurulması, açığa çıkarılması değil de tamam Peki 78. ayete geçelim. Estaizu billah. Geldik Yahudilerden üçüncü gruba. Ve minhum yine onlardan var. İki grup anıldı şu ana kadar. Bir grup ayetleri çok iyi bilen, Cenab-ı Hakk'ın tanıklığıyla ayetleri iyi anlayan, akleden bir kesim. Ancak buna rağmen ayetleri tahrife cüret edecek kadar da e, cüretkar bir kesim bu. İlmiye sınıfı Yahudiler içerisinde. Diğer bir kısım, bir önceki işte konumuz olan kısım. Bunlar münafıklar e, Müslümanlar arasında iman ettik diye geçiniyorlar. İman ettik e, diye açığa vuruyorlar. Ama kendi aralarında hala e, nifaklarını, küfürlerini gizliyorlar. Yalnız bunlarda bir bilgi, bir miktar bilgi var. Yani ilim sahipleri kadar iyi bilmeseler de bunlar da bir şeyler biliyorlar. Çünkü müminler arasında gevezelik edip de bunları söylemeyin dedikleri ve Cenab-ı Hakk'ın da Allah'ın açtığı diye tanımladığı, onların diliyle de olsa tanımladığı bir şey var. Dolayısıyla münafıklar da hala bir şeyler biliyorlar. Geldik üçüncü kesime. Bunlar ise ve minhum ummiyune. Onlarda bir de ümmiler var. Bunlar cahiller. Bunlar bir şey bilmeyenler. Ve minhum ummiyune. Dolayısıyla sıralama olarak da en sona kalmışlar. Cenab-ı Hak e, her ne kadar bunlar e, isyankar da olsalar yine içlerinden bunları sıralarken alimlerini en önce andı. Sonra münafıkları yine bir miktar bir şeyler biliyorlar. Onları andı. Yine en son hani kimler kaldı? Cahiller kaldı. Ve minhum bir de bunlardan şöyleleri var ki diye bu girişteki vaf ve e, minhum ifadesi aslında yukarıdan beri Cenab-ı Hakk'ın taksim sınıflandırmada bulunduğunu e, ne yapıyor? İhsas ettiriyor. Ve minhum bir de onlardan şöylesi var. Demek ile şu ana kadar anılanları duydun diye onları sınıf olarak kafanda kategorize et demek istiyor Cenab-ı Hak. Al sana bir de üçüncü grup bunlardan. Ve vav ile de geldiğine göre son grubu anlatıyor Cenab-ı Hak bu e, ifadeyle. Ve minhum ummiyuna. Onlarda bir de ümmiler var. Yani cahil olanlar. Ummi kavramı Araplarda kullanılan bir kavram. Annesinden doğduğu gibi kalmış. Um biliyorsunuz anne demek. Annesinden doğduktan sonra pek bir şey öğrenememiş. Öylece kala kalmış olan kimseye ümmiler diyorlarmış. Ee, ve istilahi manası itibariyle de okuma yazma bilmeyen kimseler. Örneğin Araplar ümmiler. Yahudiler de Arapları ümmiler olarak görüyorlar. Diyorlar ki قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْاُمِّيِّينَ سَب۪يلِ Dediler ki bizim ümmiler üzerine, ümmiler açısından bir şeyimiz yok, vebalimiz yok. Çünkü onlar faiz kendi aralarında haram gördükleri halde, ümmilerle alışveriş yapıyorlarsa onlara zulmetmeyi, onlar üzerinden sömür, onları sömürmeyi sakıncasız addediyorlardı. Nedeni de bunlar ümmi, bunlar hakkında bizim, bir veba, bizim için bir vebal, söz konusu değil. İfadesinde Arap toplumunu Yahudilerin ümmi olarak gördüğü anlaşılır. Kur'an-ı Kerim'de geçen bir ifadeydi bu. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i de Cenab-ı Hak En-Nebi el-Ummi el-Lezine yettebi'un el-Nebi el-Ummi el-Lezi yecidunahu maktuben indem fit tevrati ve incil diye e, özelliklerini Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o ümmi peygambere tabi olanlar yahut bir başka ayette ona inananlar ifadesi var. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ümmi bir adamdı. Yani anne babasından doğduktan sonra talim, terbiye, bir eğitim falan görmedi. Diğer yandan okuma yazma da bilmiyordu. Kur'an'ın başka bir ifadesiyle de مَا لَا تَدْرِي مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيمَانِ Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyor. Onun ümmiliğine yine Cenab-ı Hak tanıklık ediyor. Ümmi kavram böyle bir kavram. Yahudiler içerisinde de bu ümmilerden varmış. Ancak Cenab-ı Hak burada ümmileri nasıl tarif ediyor? Bakınız. وَمِنْهُمْ اُمْمِيُّونَ Onlardan ümmiler var. 
Nedir bunlar? La ya'lemune bilmiyorlar. El kitaba, kitabı bilmezler. Dolayısıyla Yahudi toplumu içerisinde ehli kitap bir toplum, ellerinde kitap olan bir toplum içerisinde de ümmiler var ve bunların ümmilikleri kitap ile olan irtibatsızlıkları, kitabı bilme işleri. Arap toplumunun elinde zaten kitap yok. Dolayısıyla onlar topyekün bir ümmi toplum. Kitapsızlar çünkü. Ee, Yahudiler içerisinde, Yahudiler ehli kitap oldukları halde içlerinde yine ümmiler var. Bunlar nasıl oluyor derseniz Cenab-ı Hak diyor ki la ya'lemun el kitaba. Tamam ehli kitap ama kitap halkı, kitaplı bir toplum ama içlerinde kitabı bilmeyen kesim var. Dolayısıyla da onların Araplardan bir farkı yok. Çünkü on, e, onlar da e, kitapla olan irtibatları zayıf yahut hiç yok. E, kitabı bilmiyorlar. Dolayısıyla onlara da Cenab-ı Hak ümmiler diyor. Bildikleri hiç mi bir şey yok diyecek olursanız Cenab-ı Hak bir istisna yapmış burada. İlla emaniye. Sadece kuruntular biliyorlar. Bildikleri şeyler kuruntu. Bu illa ile gelen istisna munkatı. Yani bu emani kitaptan değil. Bu emaniyi kendileri ihtas ettiler, kendileri uydurdular, kuruntular. Yahudi toplumu içerisinde kitapla irtibatı kopmuş bir kesim var ve o kesimin bildiği tek şey kuruntular. Bu ayeti kerime bir, bir ipucunu, bir e, bilgiyi daha e, veya bu ayetten şu da anlaşılır. Kitapla ilgisi kesilenler de emani oluşur, kuruntular oluşur. Bir adam kitapla irtibat halindeyse okuyorsa o kitap kitaptan aldığı bilgiyle inancını düzenler. Kitapla ilgisi yoksa bu artık o an itibariyle kendi vesveseleriyle, kurgularıyla, düşünceleriyle, beklentileriyle ya sağdan soldan duyduklarıyla hikayelerle, menkıbelerle kendince bir inanç oluşturur. Çünkü ayakları yere basmıyor. Kitabın zemininden kopmuş. Yahudi kesimi içerisinde bu kesim en sonda anılmasına rağmen ee, en e, kalabalık olan kesim, en e, yoğun olan kesim bunlar ümmiler. La ya'lemun el kitabı, kitabı bilmiyorlar. İlla emaniye, bildikleri tek şey kuruntular. Ve inhum illa yazunnun, yaptıkları tek şey ise zannetmek. Şöyle olur, böyle olur. İbrahim'in soyundanız, atalarımız peygamber, onlar bizi gelirler, kurtarırlar, kollarlar diye... Allah'ın oğullarıyız nahnu ebnaullahi ve ahibbahu sevgili kullarıyız Allah bize çok fazla eziyet etmez len temessenen naru illa eyyamen ma'dude sayılı günler hariç bize ateş dokunmaz bile yani ateş bile bizi yakmaz sayılı günler diye kuruntuları var Cenab-ı Hak bu kuruntularını Kur'an-ı Kerim'de bunların sıralayacak yahut başka yerlerde sıralıyor ve o kuruntulardan sonra Cenab-ı Hak diyor ki leyse bi emaniyyikum ve la emaniyyi ehl kitab ne Yahudilerin kuruntuları yerine gelir, gerçekleşir, ne de sizin kuruntularınız yerine gelir, gerçekleşir diyerek bizde de oluşması muhtemel kuruntuları Cenab-ı Hak ne yapıyor? Anlıyor o ayet-i kerimede. O minhum onlardan da bir kısmı var ki, ey min ehli kitap yani kitap ehlinden, ummiyuna onlardan bir kısmı da var ki onlar ümmilerdir. Yani cahiller, ey avamun yani halkın avamı. Neyse o min ahli ilmi, ilim sahibi falan değiller. La ya'lemunel kitabe, kitabı bilmiyorlar. Ayette bir de ne seziliyor? Cenab-ı Hak bunları kitabı bilmemekle ne yapıyor? Yeriyor. Dolayısıyla kitap ilim sahiplerinin okuyacağı, ilim sahiplerinin bileceği, ilmiye sınıfına has bir şey olsaydı, Cenab-ı Hak burada bunları bu ifadeyle ne yapmazdı? Yermezdi. La ya'lemunel kitabe, kitabı bilmiyorlar diye onlara ümmiler demesi kitabı aslında bilmeleri gerektiğini gösteriyor. Halbuki onlar kitabı alimlere tahsis etmişlerdi. Yahut alimler kitabı sahiplenerek toplumdan uzaklaştırdılar. Rülolar halinde katladılar. Halbuki Allah kitabı bütün insanlara göndermişti. Yani toplumun bütün kesimlerine göndermişti. Ey yani bu kesim leyse lahum haddun min kitabillah. Bunların Allah'ın kitabından yana bir payları yok. İlla tilava. Sadece tilavetleri var. Yani sadece okuyorlar. Bu müfessirin yorumu. Bunu nereden çıkardı ayetten bilmiyorum. İlla tilava tefakat. Sadece okuyup duruyorlar. Ancak bu durumda olan biri de hakikaten e, ayetin kapsamına girer. Şayet sadece okuyan biri ise e, anlamına hiç dikkat etmiyorsa, ne dediğiyle hiç alakadar değilse bu da kitabı bilmiyor demektir. Çünkü ilim tilavet ile ne yapmaz? Oluşmaz. 
Bu Cenab-ı Hak burada la yakraunel kitabe deseydi, kitabı okumayan tipler deseydi, tamam. O zaman okumayanlara ümmi derdik. La yetlunel kitabe deseydi, tilavet etmeyenler deseydi, yine tilavet etmeyenlere ümmiler derdik. Ancak Cenab-ı Hakk'ın kullandığı kelime ne tilavet, ne kıraat, ne de başka bir kelime. Kullandığı kelime ilim kelimesi. İlmin de nasıl oluştuğu e, malumunuz. E, dolayısıyla la ya'lemunel kitabe bilgi bakımından, ilim olarak temin edilmesi bakımından bunların bir payı yok diyor müfessir. Olsa olsa sadece okuyorlardı belki. Ettillâvete fakat. Ve leyse indehum yine onlarda haberun bima indel evveline lezine ya'lemune hakkal marifeti haluhum bima indel uleyin lezine ya'lemune hakkal marifeti ve hâ'ilâ innemâ ma'ahum dunun ve tekâlid bunların yanında önceki anlanlar var ya anlan gruplarda ki kadar bilgi falan da yok ki bilsinler gerçeğin kendisini Bunların hali yukarıdakilerden farklı. Vaha ula bunlar şu son grupta anılanlar. İnne ma'ahum zunun. Sadece yanlarında zandan oluşacak kendilerine zan diyeceğimiz, ilim diye tarif edemeyeceğimiz şeyler var. Ve takali taklitler var. Yani birike birike önceki kuşaklardan oluşmuş e, örf mü dersiniz ya e, gelenek mi dersiniz e, veya ritüel mi dersiniz? Gerçi ritüel daha farklı. Öncekilerden miras aldıkları bir takım ümit, temenni ve zanna dayalı bilgiler var. Ve tekalid li ehl-i ilm ve haulai inna ma'ahum dununun ve tekalid li ehl-i ilm minhum. Ve leysa indahum khabarun bima indel avvalin allazine ya'lamun hakkal ma'rifati haluhum. Ve haulai inna ma'ahum dununun ve tekalid li ehl-i ilm منهم. Bu son kısım bu aralarda yine kopan bir şeyler var galiba. Fezekara fi hadhihi al-ayat. Bu ayetlerde Cenab-ı Hak andı kimleri ulemaahum, alimlerini ve awamahum ve avamlarını ve munafiqihim ve münafıklarını. Müfessir sıralamayı ayettekinden farklı yapmış. Biz düzeltelim. Ve awamahum. Avam en sona kaldı. Ve men lem yunafiq minhum içlerinden nifak yapmayanlar Münafıklık yapmayanlar fel ulema o minhum. Alimler. Onlar müminlerin yanına gelip biz iman ettik diye bir şovda şov yapmıyorlardı. Mutemessikune bima hum aleyhim min dalal. Zalalet üzere bulundukları dalalete sıkı sıkıya sarılmış olan kimseler, birinci grup bunlar alimler. Vel avam mu son grup olan avam da münafıklık yapmıyor. Onlar da mukalledune mukallidune lahum bu alimleri taklit ediyorlar. Onlardan neyi görürlerse, hangi inancı onlardan duyarlarsa onu benimsemişler. Robot gibi gidiyorlar. Bunlar da mukallitler. La basirata indahum. Basiretleri yok. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de en çok vurgulanan şey bu. Basiret. Basiretsizce kuruntularla alimlerin ardına düşmüş olan kesim bu. Son kesim avam. La basirata indahum. Fela matma alekum fit taifeteyn. Dolayısıyla bu iki kesim hakkında, bu iki kesimden yana sizin için herhangi bir ümit yok diyor müfessir. Dolayısıyla nereye döndü? İki ayet önceki soruya döndü. اَفَتَطْمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ Size iman etmelerini mi umuyorsunuz da ki soruya gitti. Dolayısıyla böylelerini, böylelerinde sizin için bir ümit yok diye yahut ümidinize yer yok diye müfessir ayet-i kerimenin tefsirini yapmış. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا وفي لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته